ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஃபெலிக்ஸ் ஜெரால்ட் ரெட் பிக்ஸ் டாட் காம் அவர் வந்து எப்படி யூடியூப் இந்த இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனார் அப்படிங்கிற அவர் ஷேர் பண்ணுவார் ஓகே ஐ வாண்ட் திஸ் டு பி டயலாக் வாட் இஸ் மோனோலாக் மோனோலாக் மோனோனா ஒன்று பேசுறது வந்து லோ டயலாக் ஐ மீன் நான் மட்டுமே பேசாமல் ரெண்டு பேரும் பேசுறது தான் டயலாக் ஐ ரைட் அப்போ எத்தனை பேருக்கு இங்கே வந்து சோசியல் மீடியாவில் காசு பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கு எல்லாருக்கும் ஆசையாக இருக்கு ஓகே வெரி குட் உண்மையிலே நான்லாம் வந்து யூஎஸ் டாலரில் சம்பாதிப்பேன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல சத்தியமாக ஏன்னா சோஷியல் மீடியா வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நிச்சயமாக நமக்கு காசு வந்து யூஎஸ் டாலரில் தரும் ஓகே எத்தனை பேர் இப்போ வந்து சேனல் வச்சுருக்கீங்க சேனல் ரன் பண்ணுறீங்க இல்லைனா சேனல் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா இருக்குது வச்சுருக்கீங்க சேனல் ஆரம்பிக்கணும் எத்தனை பேர் வச்சுருக்கீங்க நீ வச்சுருக்கே தம்பி ஓகே வச்சுக்கலான்னா நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க என்ன என்ன சேனல் நேம் ஓகே மானிட்டைஸ் எலிஜிபிலிட்டி ஆகிடுச்சா இல்லை ஓகே ஓகே எத்தனை பேருக்கு பண்ணணும் ஃப்யூச்சரில் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் யூடியூப் சேனல் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் மானிட்டைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஃபைன் ஓகே நான் வந்து இந்த மீடியா எப்படி நான் மீடியான்னு சொல்லும்போது எல்லாமே விஷுவல் மீடியா தான் எனக்கு வந்து ப்ரிண்டில் வந்து ஜீரோ நாலேஜ் நான் ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது ப்ரிண்டில் ஏன்னா பேசிக்க பேசிக்காக எனக்கு எழுத வராது ஓகே அதனால் எனக்கு ப்ரிண்டில் ஜீரோ எனக்கு அதை பற்றி தெரியவே தெரியாது வீடியோ த ஐ ஸ்டார்டட் மை கெரியர் ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் வீடியோ ஜேர்னலிஸ்ட் ஸோ அதுலேருந்து தான் நான் வந்தேன் ஸோ நான் மீடியா மீடியான்னு சொன்னோம்னா அது வந்து விஷுவல் மீடியா மட்டும்தான் அப்படி அதான் நான் ரெஃபர் பண்ணுறதா வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிறேன் எப்படி இந்த மீடியா இவால்வ் ஆச்சு ஒரு காலத்தில் நம்மெல்லாம் வந்து எங்கே போனோம் மீடியா ஹவுஸ்க்கு போனோம் தியேட்டருக்கு போனோம் ஒரு படத்தை பார்க்குறதுக்கு நம்ம எல்லாம் அங்கே போனோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மீடியா வந்து சின்னதாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்துச்சு டிவி இன்டர் ஃபார்மில் இன்றைக்கி கூடவே வந்துட்டுருக்கு எங்கே போனாலும் ஃபோனில் தூக்கின் போயிட்டே இருக்கும் அடுத்தது அது என்னவா வரும் நம்ம உள்ள உடம்புக்குள்ளே போயிட்டோம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கண்ணாடியாக இருக்கலாம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கான்டாக்ட் லென்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு சிப்பாக இருக்கலாம் அங்கே இருந்தது வீட்டுக்கு வந்தது இப்போ நம்ம கூட வந்துட்டு இருக்கு பேக்கெட்டில் இருக்கு அடுத்தது நம்ம உடம்பு உடம்புக்குள்ளே போய் திஸ் இஸ் திஸ் கோயிங் டு பி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ கூகுள் கிளாஸ்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யூ கேன் வேர் அண்ட் சீ த என்டையர் பவுல் ஸோ ஸோ இப்படி இவால்வ் ஆகிட்டுருக்க மீடியாவில் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் மானிட்டைசேஷன் அப்படின்றது எஸ் யூ கேன் மேக் மணி த்ரூ பை ப்ரொவைடிங் வீடியோ டு யூடியூப் இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது இப்போது முன்னாடி வந்து நான் வந்து என்டிடிவியில் வேலை செய்யும்போது ஒரு கேமரா வந்து பதினாறு லட்சம் ஆறு கிலோ இருக்கும் அது பேட்டரியே மூணு கிலோ இருக்கும் தூக்கிட்டு ஷோல்டரில் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இன்றைக்கி இந்த கேமரா ஃபோர் கே இதோட அதிகபட்சம் வில வந்து மூணு லட்ச ரூபாய் இருக்கும் நாட் இவன் நாட் இவன் டூ டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அவ்வளோதான் நீங்கள் முடியும் இதே ஃபோர் கே வந்துட்டு ஒரு கூகுள் ஃபோனுமே உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணுது அப்போது இங்கே பயங்கர இப்போ ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஒன்று இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸோடைய விலை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுது பிளாட்ஃபார்ம் அவைலபிளாக இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டியும் ஜாஸ்தி ஆகிடுது இப்போ முன் முன்னாடி வந்து ஒரு டிவி ஒரு டிவி நடத்தினா எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு கேமரா வாங்கினா ஒரு கேமராவே பதினாறு லட்சம்னா எவ்வளோ போ எவ்வளோ வேணும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கேமரா வந்து மூணு லட்சம் அப்படின்னும் போது அது இன்னும் அது கேமரா கூட வேணாம் இப்போ இப்போ மோஜோன்னு சொல்கிறாங்க மொபைல் ஜேர்னலிஸ் மொபைல் ஃபோன்லேயே பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி மோஜோ அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னும் போதே இங்கே வந்து போட்டியும் அதிகரிக்குது டெலிவிஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் டிஜிட்டல் மீடியா இது ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் பண்ண பண்ணுங்க இந்த 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 டிஜிட்டல் மீடியா எல்லாமே இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் டெலிவிஷன் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் தான் இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ன்றது இட் ஹேஸ் காட் அ ஷெல்ஃப் லைஃப் ஒரு மேகசின் இன்றைக்கி வந்ததுன்னா அது இன்னைக்கே போயிட போகிறதில்ல அது எப்போதுமே ஷெல்ஃபில் இருக்கும் எனக்கு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா அதை போய் நம்ம எடுத்து பார்த்த முடியும் ஆனால் டெலிவிஷனில் அப்படி கிடையாது டெலிவிஷன் வந்து இன்றைக்கி போச்சுன்னா அப்போ என்றைக்காவது மறு ஒளிபரப்பு பண்ணால் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இது இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி லைவாகவும் பண்ண முடியும் இது அத் அதே கண்டென்ட்டு ஷெல்ஃப்லேயும் இருக்கும் ஒரு ஒரு டெலிவிஷன் ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒரு இதில் அகெயின் நான் ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் ஒன்று வந்து போட்டியும்
இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம வந்து இதில் எப்படி காசு வருதுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் டிஆர்பி எத்தனை பேருக்கு தெரியாது இது டிஆர்பின்ற டெர்மினாலஜி என்னங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது ஓகே ஐ வில் டெல் யூ ஓகே டிஆர்பின்றது தெரியும் தானே இப்போ வென்ஸ்டேவா தேர்ஸ்டே வா மணிக்கு ஆ முன்னாடி நான் ஒர்க் பண்ணும்போது வென்ஸ்டே வென்ஸ்டே வரும் இப்போ வந்து தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே ஒரு 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 ரிப்போர்ட் வரும் செக் ஏபிசி அர்பன் ரூரல் இங்கெல்லாம் எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க அப்படின்றது டெலிவிஷன் ரேட்டிங் பாயிண்ட் இதை வந்து ஜிஆர்பி க்ராஸ் ரேட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு இந்த வர்த்தகம் எப்படி நடக்குதுன்னா காஸ்ட் பர் ரேட்டிங் ஒரு ஒரு ரேட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ காசு இப்போ சன் டிவி அதை கால்குலேட் பண்ண போனால் ஒரு ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி அஞ்சாயிலேருந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஒரு ரேட்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து அப்போ வாரத்துக்கு நானூறு வாங்குறான்னா இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டுக்குங்க இன்டூ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஒரு நம்மளுடைய காஸ்ட் பர் ரேட்டிங் பாயிண்ட் சன் டிவி இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் என்னுடைய கால்குலேஷன் படி தேர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் ஓகே வாரத்துக்கு எவ்வளோ ரேட்டிங்கு இன்டூ தட் பாயிண்ட் இன்டூ மந்த் இதுதான் உங்களுடைய இன்கம் இதே மாதிரி தான் ப்ரிண்டில் வந்து ரேட்டிங் பாயிண்ட் எப்படின்னா காஸ்ட் பர் மைல் தௌசண்ட் ப்ரிண்ட் அந்த ஒரு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போச்சுன்னா அந்த தௌசண்ட் ப்ரிண்ட்டுக்கு இவ்வளோ காசு அப்படின்றது அங்கே சொல்லுவாங்க அப்படின்னா CPM காஸ்ட் பர் மைல் மைலுன்றது என்னது தௌசண்ட் இதே தான் இங்கேயும் எனி டிஜிட்டல் அது வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் வந்து வீடியோவாக இருக்கட்டும் இட்ஸ் கால் சிபிஎம் காஸ்ட் பர் மைல் தௌசண்ட் வியூஸ்க்கு லெட் அஸ் ஏ டூ டாலர்ஸ் நான் என் போடுற ஒரு வீடியோ அதை வந்து தௌசண்ட் பேர் பார்த்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ரேட்டு வந்து அப்ராக்சிமேட் லெட் அஸ் ஏ ஒன் டாலர் இதுதான் இங்கே வந்து ஸோ எவ்ரி தௌசண்டுக்கு இட் இஸ் கேல்குலேட்டட் பத்தாயிரம் பேர் பார்த்தோன்னா ஓட்டு வரட்டஸ் டிவைட் பை தௌசண்ட் இன்டூ த த ப்ரைஸ் இதுதான் இருக்கும்போது இது நான் நான் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு வியூஸ் வந்து அஞ்சு லட்சம் ஒரு வீடியோ வந்து அஞ்சு லட்சம் போச்சுன்னா ஐயோ சம காசு பத்து லட்சம் போச்சுன்னா ஐயோ பயங்கர காசு இப்படி தான் வந்து இருக்கும் இல்லையா பட் தெர் இஸ் அ நீட்டிகிரேட் இன்னும் இன்னைக்கு டெவலப் ஆகி இப்போ நீங்கள் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஷி வாஸ் சேங் சம் டிசம்பரில் ஐயா தட்ஸ் சி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ வந்துட்டு இது மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கேமராலேயும் எடுக்கலாம் ஃபோன்லேயும் எடுக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு ஐ மீன் ஒருத்தர் மதன் கௌரி சேனல் எத்தனை பேர் இருக்கிறார் அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாரு ஆ வீடியோக்காக ம் அவ்வளோதான் ஆ ரைட் ரைட் எட் அது உங்களுக்கு புரியுதுல்ல சும்மா ஒரு பேக்ரவுண்ட் வச்சு ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங் டாபிக் கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸ்னு இருக்குது நீங்கள் கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் யூ கேன் வாட்ச் கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸ்லேயே யூடியூப்பில் என்ன என்ன ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் வெப் சர்ச்சில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நியூஸில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ட்ரெண்டில் என்ன நம்ம ஈஸியாக நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட முடியும் ஓகே தம்பி இதை தான் பேச போகிறாரு இன்றைக்கி அப்படின்ட்டு ஏன்னா அது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் அதை எடுப்பார் பேசுவார் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு மொபைல் ஃபோன் ஒரு பேக்ரவுண்டு ஏதோ ஒரு எடிட்டிங் ஆப் ரைட் நான் வந்துட்டு ஃபோர் கே வீடியோ கேமரா வாங்கி இங்கேருந்து மகாபலிபுரம் போய் சூப்பராக ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ட்ரோன்லாம் வச்சு எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க எந்த வியூஸ் போகல அப்போது இது இது வந்து இது ஒரு டெமோக்ரஸியே இல்லைன்னு தானே இருக்கும் அது ஏன்னா நான் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆகிறத எடுத்து வச்சு பேசுகிறான் ஃபோனில் ஷூட் பண்ணி நான் கஷ்டப்பட்டு இங்கேருந்து போய் ஊரில் போயிட்டு பயங்கரமாக ஷார்ட்ஸ் எடுத்து ஒரு ட்ராவல் டாக்குமெண்ட் போடுறோம் வியூவே போக மாட்டேங்குது அப்படின்னா இந்த இந்த மீடியம் வந்து மொக்க மீடியம் தானே அர்த்தம் இது வேஸ்ட் தானே அர்த்தம் சரி தானே இப்போ அப்போ தான் வந்துட்டு கூகுள் சொல்கிறாங்க நோ இது இங்கே வந்து டெமோக்ரஸி இல்லை எவனோ ஒருத்தன் இந்த சிஸ்டமை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சிஸ்டமை மேனிப்புலேட் பண்ணி மேலே வரான் ஆனால் ஒருத்தன் உண்மையிலேயே கஷ்டப்படுறான் அவன் வந்து வந்து வியூ போக மாட்டேன் போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு தே ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் வாட் இஸ் கால் கூகுள் பி ஸ்கோர் கூகுள் ப்ரிஃபர்ட் ஸ்கோர் இப்போ இந்த கேமரா நம்ம ஷூட் பண்ணோம்னா எத்தனை பேருக்கு கொஞ்சம் பேசிக்காக அது இது வீடியோ பற்றியான நாலேஜ் இருக்கு சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ் எத்தனை பேருக்கு ஐடி ஐடி ஓகே மெட்டர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டர் டேட்டா எத்தனை பேருக்கு கேள்விப்படுறீங்க மெட்டர் டேட்டா ஓகே இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணதுன்னா 
இது எத்தனை எத்தனை அதோடய ஒயிட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ கெல்வினில் இருக்குது அதுவும் ரெக்கார்ட் ஆகும் எக்ஸ்போஷர் இதில் எந்த லெவலில் எக்ஸ்போஷர் இருக்குது அது ரெக்கார்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்தது ஆடியோ எந்த லெவல் எவ்வளோ டிபி அது ரெக்கார்ட் ஆகும் இது மாதிரி நிறைய மெட்டர் டேட்டாஸ் ரெக்கார்ட் ஆகும் இந்த கேமராவுடைய மாடல் வரையும் இந்த கேமரா இந்த டைமில் இந்த இந்த கேமராவில் ஷூட் பண்ண வீடு இது மாதிரி எல்லா மெட்டர் டேட்டாவும் ரெக்கார்ட் ஆகும் இதை நம்ம எடிட் பண்ணும்போதும் அதே மெட்டர் டேட்டா மெட்டர் டேட்டானால் வந்து கண்ணுக்கு இப்போ மெ ஃபிசிக்ஸ் மெட்டாஃபிசிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே ஃபிசிக்ஸ்ன்றது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது மெட்டாஃபிசிக்ஸ்ன்றது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது கடவுள் பேய் இதெல்லாம் மெட்டாஃபிசிக்ஸ் என்ன கண்ணுக்கு தெரிகிற கல் மண் காற்று ஐ மீன் காற்று கூட கண்ணுக்கு தெரியாது பட் நம்ம நம்புகிறோம் அதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஓகே அது மாதிரி மெட்டா டேட்டான்றது நம்ம ரெகுலர் நாலேஜுக்கு தெரியாத டேட்டாஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த டேட்டாஸ் நான் இந்த 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 சிப்பை நான் வந்து எடிட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஐ எம் இம்போர்ட்டிங் த மெட்டா டேட்டா ஆஸ் வெல் நான் அதை யூடியூப்புக்கு அப்லோட் பண்ணும்போதும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மெட்டா டேட்டா சேர்த்து அப் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எந்தெந்த எந்த எடிட்டில் நான் எடிட் பண்ணேன் அந்த சாஃப்ட்வேர் வேர்ஷன் என்ன எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த கூகுள் பி ஸ்கோர் அப்படின்றது இந்த மெட்டா டேட்டாவை புரிஞ்சுக்கும் இப்போ அண்ணன் மதன் கௌரி ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணாரா இல்லை தம்பி ஃபிலிக்ஸ் ஜெரால் வந்து ஜேவிசி ஃபோர் கேயில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரான் யாருக்கு தெரிஞ்சிடும் கூகுளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே இவன் கஷ்டப்படுறான்டா உண்மையிலேயே இவனை கொஞ்சம் மேலே தூக்கி விடுங்கடா அப்படின்னா அது இவன் டே இவன் போலிடா இவன் ஃபோனில் வச்சு ஊராய் மாதிரி திட்டுறான் இவன் அவங்க அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இங்கே வந்து காசு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ப்ரொவைடட் தட் யூ ஹாவ் ஷுட் ஹாவ் டேலண்ட் டேலண்ட்ன்றது பேஷன் நான் வந்து எனக்கு இது பிடிக்கும் இதை நான் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்னு ஒன்றும் கிடையாது எத் யூ கேன் டூ எனி திங் இப்போ எத்தனை பேருக்கு சேனல் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களே யூடியூப்பில் சேனல் பண்ணுங்க ஓகே இதில் இன்னொன்று முக்கியமான டிராஃபிக் சோர்ஸ் நீங்கள் வீடியோ போட்டுருங்க ஆள் வந்து பார்க்கணும்ல பார்த்தா தானே காசு அப்போ நான் எப்படி நான் வீடியோ பண்ணுறது ஆ ஹவு டு ஒய் ஓகே ஐ வில் டால் ஐ வில் டாக் அபவுட் தட் நவ் எஸ்இஓ ஓகே இங்கே வந்து டிராஃபிக் சோர்ஸ் வந்து மூணு ஒன்று வந்து யூடியூப் அதுவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் ப்ரௌஸ் ஃபீச்சர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுவே எப்பா தம்பி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கான் பார்க்குறியா அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் அதை வந்து அது கொண்டு வந்து கொடுத்துடும் நம்மள்கிட்ட ஆனால் அதை கிளிக் பண்ண வைக்கிறது அங்கே தான் நம்மளோட வேலை இருக்குது அவன் எதை பார்ப்பான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே தே வாஷ் நோ நோ தம்னே இல்லை படம்னா எழுத்து செகண்டு படத்தை பார்த்தோன்னே அந்த தமிழ் நல்லா இருந்ததுன்னா அதான் ரவுண்டெலாம் போட்டு ஏரோ மார்க் போட்டு அப்படிலாம் பார்த்துருக்கீங்களா நிறையா ரவுண்டு ஒன்று போட்டிருப்பானுங்க இப்படி ஏரோ மார்க் போட்டிருப்பாங்க டப்புன்னு கிளிக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பேர் கிளிக் பைட்ஸ் அது தவறு அது செகண்ட் வேறு நான் அப்போ ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணோடனே தமிழ் நல்லா இருந்ததுன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிடுறேன் உள்ளே போனோடனே சி அப்படின்னு வெளில வந்துட்டேனா I don't spend time with that content. So, time spent is, in television, I'm sorry, stickiness is wrong. Time spent is very important. If you have a video automatically recommend, if you recommend, if you click on it, click on it, if you 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 click on it, அடுத்தது ரெக்கமெண்டே அனுப்பாது ரிட்டர்ன் ரிஜெக்ட் அப்படின்னு போனோம் அதே கண்டென்ட் உள்ளே போகிறான் உட்காரேன் நான் பத்து பேருக்கு அனுப்புது பத்து பேரும் பார்க்குறாங்க அதிக நேரம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது இட் அண்ட் இந்த இந்த அந்த அந்த அல்காரிதம் வந்து சென்ஸ் பண்ணுது எஸ் இட்ஸ் அ வெரி குட் கண்டென்ட் பிகாஸ் டென் பீப்புள் ஆர் வி ஹவ் ரெக்கமெண்டட் டு டென் பீப்புள் அண்ட் டென் பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் ஃபார் லாங்கர் டைம் ஸோ வி வில் ரெக்கமெண்ட் திஸ் டு மோர் பீப்புள் அப்படின்னு பத்து இருபது பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த இருபது பேரும் பார்க்குறான் இல்லை பதினஞ்சு பேர் பார்த்தாங்களோ ஓகே பதினஞ்சு பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண பதினஞ்சு பேர் பார்க்குறான் என்னன்றது ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு அப்படியே ரெக்கமெண்ட் பண்ணு அதுக்கடுத்தது பதினஞ்சாயிரத்துக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணு அதுக்கடுத்து ஒரு லட்சத்துக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் திஸ் இஸ் கால் ப்ரௌஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எதுக்குமா எதுக்கு எதுக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆ நான் ஒன் இது ஃபஸ்ட் ஃபீச்சர் சொல்கிறேன் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து ரிலேட்டட் வீடியோஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்ன்றது இப்போ இப்போ நியூஸில் அது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும்
நீங்களா ஆம்பளையா அப்படின்னு நான் கேட்டேங்க அப்படின்னு அறிவீங்களா அந்த வீடியோ அன்னைக்கு வந்து பயங்கரமாக போவோம் அது வந்து அந்த வீடியோ நல்லா போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் ரிலேட்டட் வீடியோ அது தொடர்பாக நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் யார்கிட்ட நான் போயிட்டு இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன் என்கிட்ட அது ஒரு ஏ கத்துங்கடா வாங்கடா அவன் திரு கத்துங்கடா அந்த அளவுக்கு பற்றி அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் நீ மனுஷனா அப்படின்னு கத்துறான் எவனை ஒருத்தன் பேசுகிறான் களஞ்சியம் அப்படின்னு வைங்க களஞ்சியம் பயங்கரமாக பேசுகிறாரு ஓகே அதை தூக்கி நான் அனுப்புகிறேன் அப்போ ரிலேட்டட் வீடியோ யாரோடய ரிலேட்டட் வீடியோ அது குருமூர்த்தியோட ரிலேட்டட் வீடியோ இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் பண்ணது ரொம்ப வைரலானது நம்ம காயத்ரி ரகிராம் வசஸ் திருமாவளவன் இப்படி பின்னு லட்சக்கணக்கு வியூஸ் தான் ஏன்னா ரிலேட்டட் வீடியோ அந்த அம்மா ஒன்று போயிடுச்சு அது ட்விட்டரில் பயங்கரமாக போச்சு ட்ரெண்ட் ஆச்சு அது தொடர்ச்சி அடுத்த 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 பண்ணால் ரிலேட்டட் வீடியோ செகண்ட் அதுவும் நம்ம பண்ணோம் ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் நடக்குது அது தொடர்பாக நம்ம ஏதாவது பண்ணோம்னா ரிலேட்டட் வீடியோ மூணாவது வந்து தான் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் நான் வந்து தேடுறேன் தேட போய் தேடி போய் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சர்ச் ரிசல்ட்ல இப்ப நீங்க நல்ல வீடியோ பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடும் இல்ல ஒரு ஈவெண்ட் தொடர்பா பண்ணா ரிலேட்டட் வீடியோல போயிடும் மூணாவது வந்து சர்ச் இப்போ சர்ச் அந்த அந்த வீடியோவை சர்ச் பண்ணும்போது வரணும் நான் எனக்கு அந்த வீடியோ கிடைக்கணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் வந்து என்னுடைய வீடியோவை வீடியோவும் பண்ணணும் இப்போ இந்த இந்த டெலிவிஷனில் வந்து வாரத்தில் ஒரு வாட்டி நமக்கு ரேட்டிங் வரும் அதில் வந்து நிறைய எந்த எந்த ஏஜ் குரூப் பார்க்குறாங்க அந்த அவங்களுடைய சோஷியல் எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஏபிசி மென் விமென் ஃபைவ் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட் இது மாதிரி ஏஜ் குரூப் இதெல்லாம் வாரம் ஒரு வாட்டி தான் வரும் பட் டிஜிட்டல் இஸ் ஸோ அட்வான்ஸ் தட் யூ கேன் கெட் எவ்ரி டே இன்ஃபேக்ட் ரியல் டைம் இவங்க சொன்னாங்களே அது மாதிரி யூடியூப் ரியல் டைமாகவே இன்ஃபேக்ட் இவங்களுக்கு தெ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸில் எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து ரியல் டைமில் பார்க்குறான்னு வரையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸ்ட்ரீட் தான் வீடு தான் நமக்கு தெரியாது டேய் பார்க்குறியாடா அப்படின்னு போய் வீடு தான் தெரியாது அவனுச்சு அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இட் இஸ் ஹைலி சயின்டிஃபிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ சர்ச்லாம் வரும்போது அதான் நான் சொல்ல என்னென்னா இந்த அல்காரிதம் இஸ் ஸோ இன்டெலிஜென்ட் நான் வந்துட்டு டிடிவி தினகரன் ஸ்பீச் அட் தமிழ்நாடு அசம்பிளி அப்படின்னு நான் போட்ட போடும்போது அதே டிடிவி தினகரன் உள்ளே உட்காந்து பேசினான்னா அதை எடுத்து வந்து கொடுக்குமே ஒழிஞ்சு வே அந்த அசம்பிளி தான் வாசல் தான் அங்கே வச்சு பேசும்போது அதை எடுத்து வந்து கொடுக்காது ஸோ இட் இஸ் ஸோ இன்டெலிஜென்ட் இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம வந்து போலியாக டைட்டில் கொடுத்து சர்ச் இன்ஜினாக வந்து சீட் பண்ணிடலான்னு நினைக்கும் போது கூட அது இட் இட் ஸ்கேன்ஸ் எவ்ரி எவ்ரி ஃப்ரேமையும் அந்த நீங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது அது ஸ்கேன் பண்ணும் இப்போ உங்கள் கண்டென்ட்டை இன்னொருத்தன் அப்படியே எடுத்து போட்டிருந்தான்னா எங்களுக்கு சொல்லிவிடும் ஓகே ஸோ அண்ட் ஸோ ஹஸ் அப்லோடட் யுவர் கண்டென்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக எயிட்டி பர்சன்ட்டாக எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரையும் எந்த வந்து அவர் ரீ அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத அதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லும் போதே அது மொத்த இந்த மொத்த குளோபையும் அதோடய லொக்கேஷன் இப்போ தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு புலையர் கோயில் காட்டினா அது எடுத்துக்காது அந்த சிஸ்டம் நோஸ் பிகாஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் அதை ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி சாம்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை சீட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இப்போ எஸ்யூஓ சொ சொல்லும்போது நான் வந்து என்னுடைய டைட்டில் அதை வந்து எப்படி பண்ண சர்ச் என்ஜினில் எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னா டைட்டிலிங் தான் டைட்டிலிங் அது நீங்கள் மதன் ப மதன் கௌரி தான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பிகாஸ் ஹீ நோஸ் த சிஸ்டம் வெரி வெல் அவனுக்கு மீடியா தெரியாது அவனுக்கு இந்த சாஃப்ட் ஐ ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் ஐடி பேக்ரவுண்ட் ஸோ என்னம்மா அப்படியா எனக்கு தெரியாதுமா எனக்கு தெரியாது இஸ் இட் ஐடி கம்பெனி ஓகே ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு இந்த இந்த கரெக்டாக அது மூணாவது வேர்டு அவன் வந்து அந்த ட்ரெண்டிங் வேர்டாக இருக்கும் வாட் ஹேப்பன் டு ஃபாத்திமா லத்தீஃப் வாட் ஹேப்பன் இருந்து ரெண்டு வேர்டு முடிஞ்சு போச்சு ஃபாத்திமா லத்தீஃப் மூணாவது வேர்டாக இருக்கும் அப்போ சர்ச் என்ஜினில் எப்போதுமே அந்த மூணாவது வேர்டுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் யாருமே வந்து நீங்கள் நீங்கள் ரொம்ப ஹியூமனாக பண்ணும்போது இப்படி நம்ம பண்ணுவோம் இல்லை இந்த சர்ச் என்ஜின் நான் ஏமாத்தணும்னு நினைக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபாத்திமா லத்தீஃப் தூக்கி ஃபஸ்ட்டில் போடுவேன் ஃபஸ்ட் வருந்தா அப்படின்ட்டு பட் அப்படி கிடையாது அது ஸோ எஸ்யூஓ அந்த வேர்ட்ஸ் அது அந்த டைட்டிலில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வேர்ட்ஸ்லேருந்து ஆ கீவேர்ட்ஸ் தட்ஸ் கால் கீவேர்ட்ஸ் ஓகே
பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ டெலிவிஷனில் ஆட் பிரேக்ஸ் இருக்குல்ல ஆட் பிரேக்ஸ் நடுவில் தான் பாதி ப்ரோக்ராம் வருது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு நடுவில் ஆட் பிரேக் இருக்கணும் இல்லையா எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வைப்பாங்க செவன் மினிட்ஸ் மூவேழு இருபத்தொன்று இல்லையா இருபத்தொரு நிமிஷம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தூர்தர்ஷன்லாம் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் பண்ணும் ஆறு நிமிஷம் ஆடு டெலி ப்ரைவேட்டில் வந்து இருபத்தி ஒரு நிமிஷம் பண்ணால் போதும் மீதியெல்லாம் ஆடு ஸோ ஏழு நிமிஷத்தில் ஒரு கட்டு அது ஃபஸ்ட் கட்டு செகண்ட் கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எவ்ரி செவன் மினிட்ஸுக்கு அங்கே ஆட்ஸ் இருக்கு இப்போ என்கிட்ட வந்து யூடியூப்பை பார்த்தா இன்னும் ஒரு பெரிய தப்பான அசம்ஷன் என்னென்னா சின்ன வீடியோ இருக்கணும் இவ்வளோ வியூஸ் பண்ணும் அது வேஸ்ட்டு ஏன்னா இங்கே மிட் ரோல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது மிட் ரோல்ன்றது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் பண்ணும்போது எத்தனை முறை ஆட் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க ஏழு நிமிஷம் டிவியில் மூணு மூணு கட்டு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏழில் ஒரு கட்டு ரெண்டாவது ஏழில் ஒரு கட்டு மூணாவது ஏழு கட்டில் அதுக்கப்புறம் ஓப்பனிங் சிசிஎல் ஓசிஎல் அதெல்லாம் இருக்கும் ஓப்பனிங் அட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவோம்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பானுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் பிரேக்கு க்ளோசிங்கில் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதே தான் இங்கேயும் அப்ளை ஆகுது நிறைய பேர் அப்படி தானே வியூஸ் பிச்சின்னு போனால் போதும் டே முட்டால் அது பைத்தே ஏற்றணும் உனக்கு வந்து காசு தானே வேணும் இப்போ எனக்கு காசு வேணும் ஏ இப்போ இன்னொரு பையன் தம்பி இருக்கிற ஒரு பேர் என்ன வந்து இப்போ ஆங்கரிங்லாம் ஷோலாம் பண்ணுறானே ஜே ஆ விக்னேஷ் அவனுக்கு வந்து காசு வேணாம் அவனுக்கு ஃபேம் வேணும் எனக்கு வந்து ஒருத்தர் குரல் நல்லாயிருக்கு எவன்ட்டையும் போய் சான்ஸ் கேட்க முடியலன்னா எனக்கு தெரில என் குரல் நல்லாயிருக்கு யூடியூப்பில் போட்டு விடேனா சான்ஸ் தான் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஏன்னா அப்படியும் அப்படியும் அதை அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பயன்படுத்தலாம் ஸோ வியூஸ் முக்கியமாக காசு முக்கியமாக அப்படின்னா காசு முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் ஹேஸ் டு பி லாங்கர் அப்போ தான் மிட் ரோல்ஸ் நிறைய பண்ண முடியும் எவ்ரி த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு என்னால் ஒரு ஆட் வைக்க முடியும் த மோர் ஆட் ஐ கெட் த மோர் ரெவன்யூ ஐ மேக் அப்படி தானே த மோர் வியூஸ் ஐ கெட் நோ யூஸ் அந்த வியூஸை மணியாக கன்வெர்ட் ஆகுதா இல்லையா அதான் நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும்போது இப்போ டெக்னாலஜியில் வந்து வி பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வி 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 பேட் ஆட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க என்னென்னா வாஸ்ட் ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆடோடைய அது ரேப் பண்ணி வரும் இப்போது டிவியில் வந்து இப்படி டிவி இருக்குது ஆடு வந்துட்டு போயிடுது ஆனால் டிஜிட்டலில் எப்படி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா டிவி இருக்குது ஆடுன்ற ஒரு புது டிவி வந்துட்டு ப்ளே பண்ணிட்டு போயிடுது புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறது அது பிளேயரே மாறும் இங்கே வந்து இந்த 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 ப்ரோக்ராமுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறோம் அங்கே வந்து டிவியே மாறும் இங்கே இப்போ ரெட்ஃபிக்ஸ் டிவி ஓடின்னு இருக்குன்னா அதில் வந்துட்டு லட சே ஓகே ஒரு 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 ஃப்ளிப்கார்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ன்ற ஒரு டிவி வந்து ஓடிட்டு அது போயிடும் ஸோ பிளேயரே அங்கே மாறும் அப்படி இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு ஹாவ் எவ்வளோ லென்த்தான வீடியோ இருக்குதோ அவ்வளோ காசு நமக்கு எப்படி மூணு மணி நேரம் படம் அதிகம் சம்பாதிக்குமா இல்லை அரை மணி நேரம் சீரியல் சம்பாதிக்குமா மூணு மணி நேரம் படம் தானே அதிகம் சம்பாதிக்கும் ஏன்னா அது அவ்வளோ நேரம் கண்டென்ட் அவ்வளோ பிரேக்ஸ் அங்கே இருக்கு அங்கே இருக்குது அப்போ அதே தான் இங்கேயும் ஸோ அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் ஆக ஸ்பெண்ட் ஆக வி கெட் மோர் மணி நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா வியூஸ் நிறையா போச்சுன்னா காசு வந்துடும் நோ வியூஸ் நிறையா போனால் காசு தான் ஆனால் அது லெங்க்தாக இருக்கா அந்த கண்டென்ட்டு எவ்வளோ மிட் ரோல்ஸ் வருது அப்படின்னு இப்போ வந்து ஆட் பாட்ஸ்ன்னு வாங்க ஆட் பாட் பாட்ஸ் பாட்ஸ்ன்னு என்னது இப்போ இப்போ வந்துட்டு பீன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் பாட் தானே அது பேர் ஓப்பன் பண்ணால் நிறையா இருக்குல்ல முத்து அதுமாதிரி ஆட் பாட்ஸ்ன்ற ஒரு ஆட் கியூலேயே நிறைய ஆட்ஸ் வரும் இப்போ இப்போ யூடியூப்பில் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்தாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆட்ஸ் வரும் ஒரு ஆட் ஸ்கிப் பண்ண வரும் இன்னொரு ஆட் வரும் இது வந்து இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜி நாளைக்கு வந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் மூணு ஆகலாம் நாலு ஆகலாம் அஞ்சு ஆகலாம் இல்லைன்னா இல்லாமலும் போகலாம் ஸோ இப்போது டிவியில் வந்து ஒரு ஆட் பிரேக்கில் ஒன்று தான் போட மாட்டான் நிறையா போடுவான் இங்கே வந்து இப்போதைக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரெண்டு போடலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ யூ கெட் இந்த இங்கே ரெவன்யூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணால் காசா ஸ்கிப் பண்ணாட்டி காசா அப்படி ஒன்று இருக்கு இப்போ இவனுங்க என்னதான் என்னதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கன்னு தான் சொல்லலை இவனுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்றானுங்க
ஸோ ஸ்கிப் பண்ணுறான் பண்ணல இம்மெட்டீரியல் ஒரு ஆட் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நான் ஸ்கிப்பபிள் ஸ்கிப்பபிள் பம்பர் மூணு டைப் ஆஃப் ஆட்ஸ் தான் இருக்குது ஸ்கிப்பபிள் இருக்குது நான் ஸ்கிப்பபிள் இருக்குது பம்பர் பம்பர் ஆட்ன்றது ஸ்கி ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாது ஏன்னா அது அந்த அந்த டியூரேஷன் அஞ்சு தான் ஓகே நான் ஸ்கிப்பபிள் வந்து சம்டைம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அது அந்த அந்த நீங்கள் ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாது ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு முடியும் இந்த எந்த மாதிரி ஆட் வந்தாலும் காசு தான் நமக்கு ஓகே ரெண்டாவது வந்து எப்படி ஆட் சர்வ் ஆகுது இப்போ ரீசண்ட் இப்போ குருமூர்த்தி ஸ்பீச்சுன்னே வச்சுங்களேன் குருமூர்த்தி ஸ்பீச் நான் இங்கே ப்ளே பண்ணுறேன் அதை வந்து மன்னார்குடியில் ஒருத்தர் பார்க்குறாரு சென்னையில் ஒருத்தர் பார்க்குறாரு மலேசியாவில் ஒருத்தர் பார்க்குறாரு அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் பார்க்குறாரு இப்போ இந்த இந்த நாலு லொக்கேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு நாலு வித்தியாசமான ஆட் நான் போடணும்ல ஒரே ஆட் போட முடியாது இல்லையா சரவணா ஸ்டோராக வந்து மலேசியாவிலையும் காட்ட முடியாது சிங்கப்பூர்லையும் காட்ட முடியாது மன்னார்குடியிலையும் காட்ட முடியாது சென்னைக்கு தான் அது ரிலவன்ஸு அப்போ எப்படி அது நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது பர்சனலைஸ்டான ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லேடி பார்க்குறான் பையன் பார்க்குறான் வயசானவர் பார்க்குறாருன்னா அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆடும் மாறும் இப்போது குக்கீஸ் அப்படின்னு கேள்விப்படுறேன் குக்கீஸ் எத்தனை பேர் கேள்விப்படுறீங்க குக்கீஸ் இந்த அந்த அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்குது ஓகே நீங்கள் யார் உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் வயசு என்ன நீங்கள் நல்லவராக கெட்டவரா எல்லா டீட்டெயிலும் உங்கள் சிஸ்டம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த சி பச நான் ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர் அவர்கிட்ட போய் என்னங்க இது நான் எப்போ போனாலும் கரகாட்டமே வந்துட்டு யூடியூப்பில் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொல்ல டே நீ அடிக்கவே அதை பார்க்குறடா நான் சொல்ல முடியும் நான் என்ன சார் கரகாட்டமே வருது எங்க அதை பார்க்குறீங்க தலைவர் புது இடத்துல இப்படிலாம் சொல்லாதீங்க சி உன்னுடைய லைக்கிங்ஸ் தானே அது ரெக்கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு மூணு வாட்டி கரகாட்டம் பார்த்துட்டீங்கன்னா அது பாட்டு கரகாட்டமாக தான் வந்துட்டுருக்கோம் அது அந்தளவுக்கு அந்த அது பிடிச்சி வச்சுக்கோ உங்களை ஸோ இவர் கரகாட்டம் பார்க்குறாரா இல்லை வந்து நியூஸ் பார்க்குறாரா எல்லாத்தையும் அது வந்து எடுத்து வச்சுக்கோ உங்களுடைய நீங்கள் என்னென்ன ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்க இந்த டேட்டாஸ் வந்து இப்போ இப்போ அது கூட பாலிசி போட்டுருக்காங்க நாங்கள் ஒரு சில வெப்சைட் சொல்லலாம் வி ஆர் யூஸிங் குக்கீஸ் வீடியோ அலோ ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குக்கீஸ் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தத்தையும் இது எடுத்து வச்சுக்கோம் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த க அது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வேலை நம்ம கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது குக்கீஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு வருவோம் நார்மலாக அப்படி பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஃபோனுக்கும் அப்ளிகபிள் தான் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு நீங்கள் என்னென்னா பண்ணிங்கோ எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து வச்சுக்கோம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் வந்துட்டு ஓகே ஷர்ட் ஃபார் மென் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ரிலவெண்ட்டாக அந்த 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 மாதிரி சர்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதையும் அது அதுக்குள்ளே வச்சுக்கோம் ஓகே அண்ணன் வந்து சர்ச் ஷர்ட் பற்றி பார்த்துருக்குறாரு இவருக்கு ஷர்ட் வந்து தேடிட்டுருக்காரு அப்படின்ட்டு ஷர்ட் தொடர்பாக புஷ் பண்ணும் ஆட் புஷ் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் மெடிசன் பார்த்துருக்கீங்க எது உங்களுடைய சர்ச் பேட்டர்ன் உங்களுடைய இன்டர்நெட் பிஹேவியர்ஸ் இதையெல்லாம் அந்த குக்கீஸ் பிடிச்சிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையுமே மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஆடை தள்ளும் அது வந்து அந்த லொக்கேஷன் பேஸ்டு அந்த அந்த இடம் பேஸ்டு உங்களுடைய ஏஜ் பேஸ்டு இது எல்லாமே நான் வந்து இன்னொரு எண்டு இப்போ எப்படி வந்து க்ரியேட்டருக்கு வந்து கூகுள் நம்மளுடைய யூடியூப் இருக்கோ அதே மாதிரி அட்வர்டைஸருக்கு ஒன்று இருக்கும்ல கூகுள் ஆட்ஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஒரு த கூகுள் ஆட் மேனேஜர் ரெண்டு இருக்குது கூகுள் ஆட்ஸ் இருக்குது கூகுள் ஆட் மேனேஜர் இருக்குது இந்த கூகுள் ஆல் ஆட் மேனேஜரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது இங்கே எப்படி இப்போ இங்கே பொருளை எப்படி விற்கிறான் அப்படின்னு தெ எப்படி வாங்குறான்னு தெரியறதுக்கு எப்படி விற்கிறான்றதை இன்னொரு எண்டை புரிஞ்சுட்டோன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நான் வந்துட்டு ப்ரீமியம் கண்டென்ட் அதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் ப்ரீமியம் கண்டென்ட்ன்றது இந்த மாதிரி கேமரா யூஸ் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வந்து ப்ரீமியம் கண்ட் நான் ப்ரீமியம் கண்டென்ட் அப்படின்றது இப்போ இந்த கண்டென்ட் என்ன மாதிரி இப்போ ரொம்ப ஆர்டினரி அப்படி நான் ப்ரீமியம் கண்டென்ட் வரும் இதுக்கிடையில் ஹைலி சேலபிள் கண்டென்ட் இப்போ வந்துட்டு ட்ரிப் டு மலேசியா அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போடும்போது இன்டர்நெட்டில் அதிகமாக விற்கிற அதிகமாக நடக்கிற வர்த்தகத்தில் டிக்கெட் புக்கிங் ஒரு முக்கியமானது ஆம் ரைட் டிக்கெட் புக்கிங் ஹோட்டல் புக்கிங் இதெல்லாம் ட்ரிப் டு மலேசியாவுக்கு தொடர்பாக தொடர்பு இல்லையா ஹலோ தொடர்பாக தொடர்பு இல்லையா அப்போது ஈஸியாக இது விற்றுரும் ட்ரிப் டு மலேசியா அந்த அந்த டைட்டிலு இது வந்து நீங்கள் ட்ரிப் டு மலேசியான்னு நான் நான் வந்து மலேசியா ட்ரிப் நான் அடிக்கிறேன்னா அந்த
அதுக்கான இன்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ப்ரௌஸ் ஃபீச்சர் ரெக்கமெண்டட் வீடியோ ரெக்கமெண்டட் வீடியோ அதுக்கடுத்தது வந்து சஜஸ்டட் ஓகே அதுக்கடுத்தது சர்ச் இப்போ எப்படி இதில் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணுறதுன்னு போது நாட் த வியூஸ் வியூஸ் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் த டைம் ஸ்பெண்ட் த எமௌண்ட் ஆஃப் டைம் யூ ஸ்பெண்ட் வித் தட் கண்டென்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கடுத்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இப்போது ரெண்டு டைப் ஆஃப் நீங்கள் வந்து அதில் இப்போ பெல் பட்டன் ஒன்று இருக்குங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனே அமுக்குங்க அப்படின்னு வாங்க இல்லை மறக்காமல் பெல் பட்டனே அமுங்க பெல் பட்டன் அமுங்கனா இட் இஸ் அ நோட்டிஃபிகேஷன் உனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வேணுமா வேணாமா அப்படின்றது அது ஃபோன் லெவலில் இருக்கும் எதுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர்னால பெரிய லாபம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பெருசாக லாபம் கிடையாது ஒன் பர்சன்ட் இல்லைனா டூ பர்சன்ட் இப்போ எனக்கு வந்து ஐ மீன் டுவெல் பர்சன்ட் வியூஸ் ஃப்ரம் சப்ஸ்கிரைபர் ஒன் மில்லியன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இருக்கானுங்க ஒன் டுவெல் பர்சன்ட் தான் அப்போ மீடியர்கள் நான் சப்ஸ்கிரைபர் தான் வரான் அப்போ சப்ஸ்கிரைபர் எதுக்கு நம்மளுக்கு முக்கியம்னா இஸ் இட் அல் ரியல் சேனல் இல்லை ஃபேக்காக ஃபேக்கானால் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்லாம் எடுக்க முடியாது ரியலாக பண்ணும்போது தான் சப்ஸ்கிரைபர் எடுக்க முடியும் ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்னால பெரிய லாபம் நமக்கு எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோன் மட்டும்தான் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ அகெயின் ஃபேஸ்புக்லேயும் யூ கேன் மேக் மணி ஆனால் யூடியூபுக்கும் ஃபேஸ்புக்கும் அந்த பிளாட்ஃபார்மே வேறு யூடியூப்பில் வந்துட்டு நான் அதிகமான வீடியோஸ் போடும்போது ஐ மீன் அதிக டியூரேஷன் உள்ள வீடியோ போடும்போது நிறைய காசு கிடைக்கும் சொன்னேன் வேறு ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்தவரையும் த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே அப்படி போடும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து காசு கிடைக்கும் எத்த எத்தனை பேருக்கு ஃபேஸ்புக் பேஜஸ் வச்சுருங்க பர்சனல் பேஜ் வச்சுருங்க எவ்வளோ ஃபா எவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் உங்களுக்கு மானிட்டைசேஷன் எலிஜிபிலிட்டி ஆகிடுச்சா ஆகல ஆகல அது சீக்கிரம் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே உள்ள வீடியோ போடும்போதெல்லாம் ஆட் வரும் பட் கம்பேரட்டிவ்லி இப்போ வந்து தந்தி டிவின்னு வைங்களேன் தந்தி டிவி வந்து தந்தி டிவி புதிய தலைமுறை இவங்கெல்லாம் எழுநூத்தம்பது ரூபா ஆகுவாங்க செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பர் டென் செகண்டு ஓகே அப்போ எவ்வளோ டாலர் வருது டிவைட் பை செவன்ட்டி போடுங்க டென் டாலர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபோர் டாலர்ஸ் எங்கள் யூடியூப்பில் அவங்களுக்கு ஒரு 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 டென் செகண்ட்ஸுக்கு வந்து எழுநூத்தம்பது ரூபா வாங்கினோன்னா இங்கே வந்து சிபிஎம் வந்து ஃபோர் டாலர்ஸ் வரும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் அண்ட் டு எனி ஒரு சுமாராக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சேனலுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே வந்து மணி வரும் ரெண்டாவது த மார்க்கெட் நிறைய பேர் யூடியூப் ஃப்ரீன்னு தானே நினைக்கிறீங்க எத்தனை பேர் ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறீங்க யூடியூப்க்கு காசு கட்டணுமா இல்லை சேனல் நடத்துறதுக்கு ஃப்ரீ லைசன்ஸ் வாங்கணுமா லைசன்ஸ் வாங்கணுமா வாங்கக்கூடாத வேணாமா யார் சொன்னது எல்லாருக்குமே சரி ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஃப்ரீயாக பண்ண முடியாது லைசன்சிங் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஓகே ஒரு ஒரு ஆரப் ஸ்ப்ரிங் அந்த இது டேம் ஆரப் ஸ்ப்ரிங் என்ன என்னது கேள்விப்பட்டுறீங்களா ஃபேஸ்புக் மூலயமா தான் எங்கே புரட்சி பண்ணாங்க ஈஜிப்டில் சீரியாலெல்லாம் புரட்சியே ஃபேஸ்புக் மூலயமா நடக்கும்போது அப்படி ஒரு ஐட்டத்தை ஃப்ரீயாக வச்சு வச்சுன்னு யூஸ் பண்ணுங்களா நோ என்ன நடக்குதுன்னா யூடியூப் இந்தியா ஹேஸ் அக்வயர்ட் லைசன்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன அதான் அதான் நான் சொல்கிறேன் யூடியூப் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கிடுச்சு நான் வந்து இங்கே வந்து சேனல் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுவேன் இட் இஸ் அவைலபிள் அந்த மொத்த அக்ரிமெண்ட் அந்த லைசன்ஸுமே அவைலபிள் யூடியூப்ல அப்ப நீங்க அவங்கள்ட்ட ஒய்பிபின்னு பேர் யூடியூப் பார்ட்னர் ப்ரோக்ராம் ஒய்பிபி அந்த ஒய்பிபியில நீங்க மெம்பர் ஆகும் போது அவன் வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட வாங்கின லைசன்ஸை உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றான் யூ ஆர் யூசிங் வாட் த லைசன்ஸ் அப்டைன்ட் பை யூடியூப் இந்தியா ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரீயா அப்படின்னு கேட்டால் ஃப்ரீ கிடையாது ரெவன்யூ ஷேர் நீங்கள் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்ட் பணத்தை நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணத்தில் ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்ட் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க மீதியை யார் எடுத்துகிட்டு போயிடுறா யூடியூப் எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஏன் எடுத்துகிட்டு போகிறான் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீமிங் அவன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான் ஃப்ரீயாக இந்த சென்ஸ் அவன் கொடுக்குற சர்வீஸ் ரெண்டும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கொடுத்துறான் உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ரீமிங் கொடுக்குறான் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெலிவிஷன்னா ஒரு வீடியோ தான் இப்போ நீ யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீடியோ ஆறு காப்பி எடுக்கும் ரெண்டேஷன் சொ
கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே கீழே ஒரு வீல் ஐக்கான் மாதிரி இருக்கும் அந்த வீலை கே கிளிக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களது செவன் டுவெண்ட்டி பியில் இருக்குது இல்லைனா ஃபுல் ஹெச்டியில் இருக்குன்னா ஹெச்டியில் இருக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி பியில் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது லோவர் வெர்ஷன்லாம் இருக்கும் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு உங்களோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடு ஃபோனோடைய குவாலிட்டி இதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வீடியோ லோ ரெஸ் லோ ரெசல்யூஷனில் தள்ளும் இல்லை இன்டர்நெட் ஸ்பீடு செம்மையாக இருக்குன்னா ஹை ரெசல்யூஷனில் தள்ளும் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இன்டர்நெட் ஸ்பீடு டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா லோ ரெஸை தள்ளிவிடும் ஸோ இவ்வளோ காப்பி எடுக்கணும் ஆறு ஒரே வீடியோவை ஆறு டு எட்டு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோ எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு உங்களோட டிவைஸ் கேற்ற மாதிரி உங்களோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை தள்ளும் இதெல்லாம் அது பண்ணுறதுனால அதுக்கான சர்வீஸ் தான் அவன் வந்து மீதி ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஒன்றும் உங்களுக்கு கொடுத்துறான் மீதி அவன் எடுத்துக்கிறான் ஸோ யூடியூப் ஃப்ரீன்றதும் மாயை லைசன்ஸ்லாம் வாங்க வேணான்றதும் மாயை ஓகே ரெண்டாவது ஆ டெக்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு எந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான வீடியோ யூஸ் பண்ணுறது த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்திருக்கு ஃபோர் கே வந்திருக்கு ஹெச்டி இருக்குது செவன் டுவெண்ட்டி பி இருக்குது எஸ்டி இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன் இருக்குது எனக்கு டெலிவிஷன்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷனு ஆக்சுவலாக டெலிவிஷனாக தான் ஹெச்டியாக டெலிவிஷனுக்காக வந்தது தான் ஹெச்டி ஆனால் டெலிவிஷன்லாம் இன்னும் அவங்க அப்டேட் பண்ணல ஈவினிங்லாம் அப்டேட் பண்ணிட்டு போயிட்டானுங்க ஃபோர் லெவலுக்கு போயிட்டானுங்க நம்ம ஆட்கள் ஸோ அந்த எது இந்த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் ஃபார்மேட்டோ அதை யூடியூப் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் இன்னும் பெட்டராக நீங்கள் சர்ச் போகும்போதே அது ஹெச்டினா தனியாக காட்டும் ஹெச்டி ஹெச்டி ஹெச்டின்னு காட்டும் ஹெச்டி இல்லாததாக காட்டாது ஸோ அது அதோட பொறுத்தவரையும் எந்த வியூவருக்கு எந்த பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ வென் யூ வென் யூ திங்க் ஆஃப் அ கான்டென்ட் திங்க் ஆஃப் அதோடைய மார்க்கெட்டபிலிட்டி அதோடய சர்ச்சபிலிட்டி அதுக்கடுத்து நான் எந்த அளவுக்கு அந்த வீடியோவை நான் உட்காந்து பார்ப்பேன் நான் உட்காந்து பார்ப்பேன் நான் என் பண்ணுற வீடியோவை பார்ப்பேன் நீ பார்க்க மாட்டேன் அப்புறம் நான் பார்ப்பேன் நீயே பார்க்கலன்னா அது இல்லை ஸோ அஞ்சாறு முறை நம்ம உட்காந்து பார்க்கணும் போர் அடிக்குதா நான் வந்து என் இது அது நான் பெத்த புல்லு அப்படிலாம் கிடையாது இது வீடியோ எனக்கு பிடிச்சிருக்குதா பிடிக்கலையா பிடிக்கலன்னா தயவு தாச்சனை இல்லாமல் கட் பண்ணி தூக்கு எந்தெந்த இடம் பிடிக்கலையோ அடித்து தூக்கு தூக்கிட்டு மறுபடியும் பாரு பிடிக்குதா இல்லை இந்த இடத்துல லேக் அடித்து தூக்கு ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ இருந்தால் தான் போர் அடிக்கிறது எதுக்கு மக்கள் கூடணும் நல்லா இருக்குதா நிம்ம அப்போ இப்போ நல்லா இருக்குதா ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்குதா ஓகே அப்லோட் அடி ஸோ நான் தான் என்னுடைய கண்டென்ட்டுடைய ஜட்ஜ் எனக்கு அது பிடிச்சதுன்னா அது டெஃபினட்டாக மற்றவங்களுக்கும் பிடிக்கும் மக்களுக்கும் பிடிக்கும் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்க பிடிக்க அது காசாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபெலிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது லெங்தி கண்டென்ட்டோடு எப்படி அதோட ரெமினரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே எல்லாமே புது தகவல்கள் தான் அது ஃபேஸ்புக் வீடியோக்கும் யூடியூப் வீடியோக்குமே என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குங்கிறது மானிட்டைசிங் அண்டு அல்காரித்தம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸு ஸோ இட்ஸ் அ நியூ லேர்னிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் இஸ் 